대학신문에 실린 정보 기사를 통해 트렌드를 읽어내는 대학포커스입니다. 첫 번째로 만나볼 기사는 군산대 신문 536호 6면에 실린 주식 투자 열풍 속 공존하는 빛과 어둠인데요. 중독이라는 단어를 써야 할 정도로 청년들의 관심이 큰 종목, 바로 주식이죠. 접근성이 좋아지면서 많은 청년들이 시작했고, 이른바 동학 개미운동을 일으킬 정도로 인기를 끌었습니다. 하지만 영혼까지 끌어모아 투자한다는 영끌, 빚내서 투자하는 비투 현상이 등장하면서 사회 문제로 떠올랐습니다. 이른바 묻지마 투자에 나서는 경우도 적지 않았는데요. 그렇다면 건강하게 투자하는 법, 뭐가 있을까요? 첫째, 투자하기 전 목표와 기대를 설정한다. 둘째, 설정 후에는 자산 분배를 정한다. 셋째, 관심 있는 회사의 기업 내재 가치와 적정 주가를 결정한다. 넷째, 재무제표를 볼수 있어야 한다입니다. 주식 투자에 관심 있는 분들 꼭 새겨 들으시길 바라고요. 오늘의 첫 번째 키워드, 영끌이었습니다. 다음으로 살펴볼 기사는 서울대학교의 대학신문 2022호 8면에 실린 2021 인터넷 밈 유행, 그만큼 신나시는 거지 입니다. 문화 컨텐츠를 인터넷 이용자들이 변형해 재탄생시킨 이미지와 영상, 글, 음악 등을 밈이라고 하는데요. 대표적으로 방송 자료나 뮤직비디오를 재미있게 편집해서 유튜브 영상으로 올리는 경우를 들수 있겠습니다. 워낙 재미있고 기발해서 전통적인 미디어나 광고에서도 밈을 활용하는 사례가 많아졌죠. 이렇듯 밈은 집단적인 놀이 문화의 역할도 하면서 때로는 사회 문제에 대한 관심을 불러일으키기도 합니다. 정이나 미안해라는 해시태그나 덕분에 챌린지가 대표적이죠. 다만 젊은 세대를 중심으로 은어처럼 사용되기 때문에 중장년층 이상의 세대에겐 접근이 어렵고 때문에 사회적 갈등을 심화시킬 수도 있다고 합니다. 또 저작권과 초상권 침해 우려도 제기되고 있는데요. 세대를 아우르는 통합과 문화 발전에 기여할 수 있도록 건강한 민 문화가 정착되길 바란다는 말로 마무리가 되고 있네요. 오늘의 두 번째 키워드, 민에 관한 내용이었습니다. 네, 다음 기사는 전북대 신문 1521호 3면에 실린 지방대 충원율 현황, 사상 최악이라는 제목의 기사입니다. 지방 소재 대학들의 위기 상황, 어제 오늘 일만은 아닌데요. 올해 입학 과정에서 역대 최악의 수치를 기록했다고 합니다. 올해 대학들의 추가 모집 인원의 91.4%가 지방 대학이었다고 하는데요. 신입생 충원율 뿐만 아니라 중도 탈락률 또한 상승하고 있어 더 문제입니다. 수도권 대학에 진학하기 위해서 학교를 떠난 학생들이 많다는 거죠. 지방 대학들의 중도 탈락률은 2018년 3.5%에서 2019년 5.4%로 매년 증가하고 있는데요. 갈수록 악화되고 있는 지방 대학들의 위기를 다룬 기사, 오늘의 세 번째 키워드, 충원율의 내용이었습니다. 네 번째 기사는 문화면에서 만나볼게요. 서강학보 713호 구면에 실린 우리나라가 이런 괴물을 만든다고? 라는 제목의 기사입니다. 선풍적인 인기를 끌었던 킹덤과 스위트홈 등 K-크리처물에 대해서 소개했는데요. 킹덤의 경우 미국 드라마 워킹데드를 뛰어넘는다는 극찬을 받았고 스위트홈은 공개 4일 만에 전 세계 인기 순위 10위 안에 들었다고 하죠. 코로나19로 집안에 갇힌 세계인들의 눈길을 사로잡으며 신흥 강자로 떠오른 K-크리처물의 강점은 탄탄한 서사 구조와 VFX 기술의 발전인데요. 이들의 인기에 힘입어 후속 시즌도 준비 중이고 더욱 다양한 컨텐츠들이 개발될 예정이라고 합니다. 오늘의 네 번째 키워드, 괴물이었습니다. 네, 마지막으로 살펴볼 기사는 안동대 신문 512호 6면에 실려 있습니다. 북적이던 과거와 달리 한산해진 전통시장이라는 제목인데요. 코로나19의 직격탄을 맞아 한산해진 전통시장의 모습을 취재했습니다. 안동대 학우들의 경우 전통시장과 마트 중에서 마트를 주로 이용한다는 학우가 무려 97.6%로 압도적이었다고 하는데요. 살고 있는 지역의 전통시장 위치를 정확히 알고 있는 학생도 55.3%밖에 되지 않았다고 합니다. 코로나19 이후 전통시장 방문자 수가 50에서 70%로 하락했다는데요. 이렇듯 전통시장을 선호하지 않는 이유로는 위생에 대한 우려, 결제 방법 불편, 배달 서비스 발달에 따른 차이 등인 것으로 나타났습니다. 돌파구를 찾기 위해 갖가지 프로그램을 개발하고 경관 조성 사업을 벌이는가 하면 상인들이 온라인 유통을 배우기도 하는데요. 
소비자의 발길을 되돌리기 위해서는 전통시장의 변화가 급선무라는 걸알수 있었습니다. 오늘의 마지막 키워드, 시장이었습니다. 지금까지 대하포커스였습니다.